，给我抓住他！哎，好了，哎呀，抓住他！抓住他！哎呀，哎，去去你！哎呀，抓住他！快，快来！你快跑！哎呀，别跑！我不教你跑！老实点，你别下去！滚，老实点，老实点，别动！你们抓我干什么？啊？怎么回事啊？姐，你咋回事？姐，你可来了？咋回事嘛？他们欺，他们欺负我。哎，你，你，哎，王青，你不要命了是吧？你们趁着我不在家欺负我弟弟。哎，马大姐，你可不能听他的。他要是不出老千，我就算有十个胆子，也不敢动他呀。你是不是出千了？嗯。嘿，大人，不会吧？这就是夫人的亲弟弟啊！啊，他惹的祸不会比你少。啊、坐吧，坐吧。哦，好，好，坐。啊。哎，小手。你这个人呢，就是没长进。要不是我们凑巧回来啊，你这双手啊，早就废了。哎、废就废了，有什么大不了的事儿？反正也没有人真心的关心我。你还你还有话说你？哎，花，你们姐弟久别重逢，不要一见面就吵架，免得让刘公子和小墩子看了笑话。就是嘛，姐夫。这二位是，他们是我的朋友，刘公子，小墩子。姐夫，你去了这一年多了，有没有谋到一官半职啊？还在等着呢。嗨，看来你比我也强不了多少啊！下手，说什么呢？所以啊，我们俩从现在开始啊，应该多加努力，免得让你姐失望。哈哈，我啊，从小啊，就是马家的祸根子，没人对我抱什么希望。倒是你啊，你得争口气才是啊。放心，我知道应该怎么去做的。哥，你别跟他说那么多。这样吧，你们姐弟俩好好聊聊。顺便安排刘公子和小墩子住下，我去回家看看，很快就回来。姐夫，你你家都快成废墟了，没什么好看的了。小手，你再胡说八道，我就抽你嘴巴。再破再旧也是家，总得回家看看才心安呢。哥，要不要我陪你去？不用了，你好好照顾一下刘公子。和小墩子吧，嗯，我去了。哎，老爷、少爷，潘安和马大脚他们俩回来了。呃，他们两个终于回来了，快去把他们两个请过来坐坐。是，爹，哪有长辈给晚辈请安的道理？您怎么说也是大伯，他应该主动过来请安才对。真不知道他的书都读到什么地方去了，一点礼数都不懂。侄儿，这就是你的不对了。从小到大，你就是看着潘安不顺眼。我身为长辈，就算小孩子有点疏忽，我也不会介意的。您看我不顺眼，他呢？他就一点错都没有吗？你认为他有什么错？他从小就摆出一副不可一世的样子。以为才高八斗，永远高人一等，加上族里的长辈都夸他是神童，更高涨了他的气焰。你说，我，我能看他顺眼吗？志儿，做人得求公道，说话得凭良心。潘安自幼苦读，才华横溢，获得长辈的夸赞
，也是他努力所换来的。如果你肯多下点功夫，也不会远逊于他的。爹，在您的眼里，我永远不如他。在爹面前，你就不要强词夺理了。说穿了，你和他互有心结，还不是为了兰花？这，这和马大脚有什么关系？你敢不承认？由于马家二老把兰花许配给潘安，你始终怀恨在心吗？小叔，你别嫌姐姐唠里唠叨的，嗯，咱马家呀，就你一个儿子，你呀，争气才是，你说呢？嗯，哎呀，姐，我在这站了大半天了，你在这也说了大半天了，不嫌累呀、啊？你是想把我累死？你以为我不知道啊？你呀、啊，成天的沉迷于那赌博，把咱家这点东西全都败光了。你对得起咱死去的爹娘吗？啊？这这全都怪我吗？啊？你要不是陪着那个潘安上京，我能堕落到这个地步吗？啊！你倒成了理由了。我上不上京城，跟你有啥关系？怎么会没关系呢？你要是留在家里，就可以有人教我、管我。我就是想赌也赌不成啊！你是不是不想把我气死你、啊？姐，我不是存心想气你，我是在替你叫屈，也为自己抱不平。你说些啥？姐，你想想看，你守着那个潘安有什么好处啊？呃，既没钱又没事，就算是个穷秀才吧，可有抵什么用啊？如果你当初趁早悔婚，嫁给潘志，那我们姐弟不早就吃香的喝辣的了吗？你住口！我不准你侮辱潘安。姐，我这哪是侮辱他呀？我只不过是实话实说而已吧。小手，总有一天你会知道，潘安是个有出息的男人。姐，你这句话说了这么些年了。他潘安要是早有出息的话，去京城候补了一年多，怎么连个这么大的官儿也没捞着呢？嗯，你咋知道他没捞着？他他,他怎么样？他他就不用你操心了，你只有管好你自己的事就是。姐，你是不是还在做梦啊？要是那潘安能当上官儿，那太阳都从西边出来了。我呀，懒得跟你说，小鼠啊，我现在去打扫房间，等潘安回来了，咱们一块儿吃饭。嗯，走了。嗯，多事儿，再看，也是一根草，也成不了一朵花儿。安少爷，嗯，哎，我家老爷听说您回来了，特地派我来请您过府一聚。哎呀。不敢当啊，应该我先去拜拜他老人家才对呀、啊。我家少爷也是这么说的，结果被老爷训斥了一顿。哦，那我们快去吧。老爷，呃，安少爷来了。哦，哎呀，<笑>潘安有失礼数，还望大伯见谅。哎，跟大伯还这么客气，快坐，快坐。好好好，<笑>喝茶。哎。<笑>堂弟近来可好啊？为了你的事儿挨了一顿训，你说我好得了吗？你怎么可以这样跟堂兄说话呀？算了，爹，才子来了，哪有我这败家子容身之地呀、啊？我躲开行吧？真是太不像话了！<笑>堂弟。一直和我有些小小的隔阂，这也不能全怪他。大伯就别生气了。哎，他也太小心眼了。为了一个兰花，兄弟俩斗了一二十年，值得吗？哦，咱们不提他了啊。小丸子，你在大恩院当了一年多的补员，到底补上没有？应该快了吧？只要你对得起天地良心，对得起潘家列祖列宗，就算是一辈子当不了官儿
，也没有必要心存愧疚。大白教训的是，哦，对了，去年清明扫墓，我发现你爹娘的墓碑毁损，我已经派人换过，你明天就去看看才对呀、啊。侄儿，代替爹娘谢过了。哎，哎，也不知道潘大人到哪儿去了。哼。把咱们两个人留在家里，这跟傻子似的嘛！哼哼，我看你啊，是不是心痒了，想出去逛一逛？嗯，哎，还是你了解我。哼，夫人都知道你的心思，难道我会看不出来吗？哎，那你说说，我现在心里想什么？我觉得你应该好好想想。凤儿如果知道了你经常去风月场所，她会更看不上你了。好啊你，你抓着我的小辫子去讨好凤儿。我说，你也太阴险了吧！嘿、哎、呦，说谁阴险呢？哼，除了他还有谁？小墩子，你最好说话小心一点，以免祸从口出啊！哎，哎，放心吧，放心吧。我不是个漏油的罐子，那就好。哎，我说你们俩在打什么哑谜呢？嗨，逗着玩呗。<笑>两个男人有什么好逗的？我带你们去一个真正好玩的地方。真正好玩的地方？<笑>什么地儿？嗯<笑>、呃，春满楼啊。哎，春满楼，是不是满园花香？春色无边的地方，<笑>啊，看来你也是个玩家。<笑>不敢不敢，<笑>他呀，何止是个玩家，简直就是个行家。刘兄，你就别臭我了，哪个男人不偷腥啊？<笑>这倒是，自古以来，妻不如妾，妾不如偷，偷不如偷不着，早就成了我们男人的金科玉律了。你们两个人，还真是志同道合，啊！赶紧去吧。嘿、哎，怎么，不一起去偷偷腥？哎，我怕沾了一身腥，还是你们自己去吧。我呀，还是在这儿等着你姐夫吧。真没趣儿。走，咱们走，走。我我跟你说啊，这春满楼啊，新来了好多、啊，哦，漂亮。着了，嗯嗯，你上哪儿去了？大白听说我回来了，派人请我过去了一趟。那你是不是把实情告诉他了？大白对我恩重如山，我实在不该对他隐瞒。好几次话都到了嘴边，都又给全给咽回去了。你，大白，是咱潘家的长辈。我看，告诉他一声，是不要紧的，让他老人家也高兴高兴嘛。就因为大白是长辈，我才更不敢告诉他。他老人家一旦知道了我当上了钦差，非得帮着我大肆张扬，光耀潘家门楣不可。大白一向看重你，有了为你炫耀的机会，他咋能舍得放过？除此之外，我还有一层顾虑。你是不是在顾虑潘志？不错，从小到大，他处处给我比较，却总是让我占尽上风。尤其是那一年乡试，我考中了秀才，他却名落孙山。从那次打击之后，我。
我们之间就有了一些小小的隔阂，还有，看他那个人，就是不顺眼哦。再说，咱爹娘给咱定的娃娃亲，又考上了秀才，我们就算是。不能马上拜堂成亲，可是这是定好的，是爹娘给定的，不怨咱。不过呢，我想啊，他可能给你有点敌意。如果他知道我当上了钦差，那么我们两个人心结就更解不开了。那咋办呢？你也不能为了他。瞒大白一辈子吧，就用你的办法。等我们离开了咸阳，让小手再告诉大白好了。或许我们不在，潘志心里头会好受一些。哎，你准备啥时候走呢？明天一早，我们就去上坟祭祖。后天一早，我们离开。哥，咱们可以不可以带上小手一块走？也好啊，免得你这个心里头老惦记着他呀。哎呀，我的哥呀，你真是个好人！哎呀，谈不上，小手也算是我的亲兄弟啊，照顾他也是我应该做的。大爷，我说这个地方可不和你的口味啊，行啊，尤其是这个小翠儿，太合我的口味了。真讨厌！讨厌是不是啊？讨厌，那我不请你了。我是说，你讨厌你到现在才出现，这么早几年没这个缘分呢？哟、哦，哎呀，呃，我说你这嘴是蜂蜜做的吧？那、啊、快把人甜死了！啊啊啊啊、来来来，你们俩别给我打情骂俏的，来干一杯，干了，来干，来，干了。嗯嗯，哎呀，咱哥俩可是一见如故，你这兄弟我算是交定了。马爷，干脆你们俩桃园结义，岂不更像是兄弟了？哎呀，说得好，<笑>兄弟，你愿不愿意跟我结拜呀、啊？啊啊，呃、嗯、呃、啊，我当然愿意了。可是咱们身份不同，恐怕恐怕不方便结拜吧？怎么？你嫌我身份低微，没资格高攀是不是？哎，你可别误会啊，是。是我没资格跟你称兄道弟，哼，瞧不起我就算了，何必拿这些话来伤人？呃，承蒙你看得起，我是十分的感激。不过，你姐夫和你姐姐是身份尊贵的人，我呢，我只不过是个下人，嗯，怎么敢与你称兄道弟啊？哼，他们尊贵个屁，不过就是个酸秀才罢了。其实有些话我。我不能说呀，如果你真认我这个兄弟，有什么不好说的？好吧，小小花，小翠儿，要不你们两个先出去待一会儿？嗯嗯，什么事啊，这么神秘？哎呀，你先出去待一会儿，溜达溜达，一会儿再进来。啊、出去就出去，我才懒得听呢。哎，一会儿一会儿，哎，一会儿就回来，哎，一会儿就回来，哎、一会儿一会儿，哎，一会儿一会儿，哎，去吧，哎哎哎，快去，快快点，我等着你呢。哎呦呵，哎呀，哎，马大哥，为了表示诚意，我也豁出去了。哎，但是你得答应我，这件事儿一定不能泄露。兄弟，你放心，我马小丑这辈子没什么别的本事，就是重义气，我绝对不会跟别人泄露半句。好，我信得过你，知道吗？你姐夫已经封了官了，而且是御赐钦差。不会吧？你，你可别骗我啊！哎，你要是不相信的话，有机会你就看看你姐手中抱着的那把宝剑。就全明白了，哼，不就是一把剑，能看出什么名堂来？那可不是普通的佩剑，那是皇上御赐的上方宝剑啊！上方宝剑
。哎，刘公子，怎么只有你一个人啊？哦，马兄带着小墩子出去逛逛，大概快回来了吧？哎，那你咋就不出去逛逛？咸阳的夜景美得很。我不太懂得欣赏风景，还是在家里待着比较舒服一点。不错。有些风景还是少看为妙，以免看出麻烦来。你说啥？看风景还能看出麻烦？啊？哼，这可是你说的。啊？哎，像文彩楼那样的风景，不麻烦。嗯，我知道你说的是啥意思。你的意思是说，这小手啊，这娃娃。花哨的很，再加上小墩子就更麻烦了。是你让小手尽地主之谊招待一下小墩子的，你就别怪他了。那也不必到风月场所去啊。谁叫他们志趣相投呢？真正欣赏风景啊，岂能宾尽主欢？这叫啥？这叫物以类聚，人以群分。小墩子这一路上也够辛苦的了。让他轻松一下也好。嗯，我只怕他轻松过了头。别管他们了，刘公子，早点休息吧。那我先回房去了。好。嗯。哎，哥，你今天晚上到我房间去睡。嗯。回到家乡，更得避避嫌，还是分房睡得好。你想错了，我的意思是说，你呢，到我房间去睡，我呢，到爹娘过去睡过的房间去睡，行了吧？你呀，你想跟我同房，我还不想跟你同房呢。嗯，姐。姐，你还没睡呢。风够了，还知道回家。姐，你以后见了我，别又骂又损的，成不成？至少还有点优点嘛。你还有优点？我咋没瞧见？那我最起码，我还还是你亲弟弟嘛。哎呀，如果可能的话，我宁愿不做这个姐姐。免得生气。哼，哎，你现在身份不同了，当然不愿意认我这个没出息的弟弟。你说啥？是是不是小墩子跟你说了些啥？他该说的全说了，不该说的也没落下半个字。小手，我可警告你，你可不能对外张扬出去。要是张扬出去了，我就饶不了你。哎，姐，这可就是你的不对了。姐夫当上了钦差，这又不是什么见不得人的事儿，为什么不能张扬？我让你别说，你就别说；让你闭嘴，你就闭嘴。问那么多干啥？哎呀，我呀，我可真是替咱们死去的爹娘叫屈啊！他们临终的时候，还盼着姐夫能出人头地，光宗耀祖。现现在可好，明明当了钦差，还得偷着干。爹娘，能瞑目吗？你少说废话！我知道，咱爹娘能体谅潘安的苦衷，倒是你，你倒是想用潘安的名声在外面招摇撞骗，我还不知道你。姐，你这句话说的就太不公平了。即使我真的张扬出去。也是为了你好，你可不知道，这一年多外面传的闲言碎语，把你说的多难听啊！说啥？外面人都说，你为了想当官夫人，连名节都不顾了，孤男寡女的，还没成亲就一块上京城了，搞不好官没当成，却抱了个娃儿回来。骂的这么难听啊！我不怕。矫正不怕鞋歪，骂他。那那还有更更不堪入耳的话，我还没说呢。行了行了，让他们骂起
，反正也骂不了多久。姐，不会吧？你连这种气也能忍呐？咋就忍不住？姐，你干嘛要忍气吞声啊？你只要拿着尚方宝剑，到衙门里去走一趟，那个县令就会敲锣打鼓的四处宣扬。那些说闲话的人知道了，个个都躲在家里抽自己嘴巴子。<笑>算了算了。其实啊，你就是希望让外面的人都知道你有一个当钦差的姐夫，好在外头拽一拽，是不是？我即便是真有这个想法，那又有什么不对呀、啊？你趁早打消这个念头，明天上完坟，后天早上跟我们一道走。这是我的家，我才不走。你不是说把你一个人留下，没人管你？学坏了。现在我们俩商量好了，把你带走。你看你还有啥说的今日能够衣锦还乡，全靠爹娘平日教诲所赐。只可惜，树欲静而风不息，子欲养，亲不在，实乃一大憾事。不过，孩儿总算不负潘氏列祖列宗，爹娘因灵有之，应该感到欣慰才是。对了，有一件事不能不告诉你。昨晚小墩子酒后失言，把你的身份告诉小手了。嗯，这小墩子真是成事不足，败事有余。小手怎么说？当然，他也想炫耀风光一下。不过这孩子太不懂事了，我已经阻止他了。小手好大喜功。这阵子又受了不少的窝囊气，恐怕守不住秘密。我们一回去就立刻动身，以免夜长梦多。也好，咱们就趁着神不知鬼不觉，半夜里就上路。我看你今天能不能跑出咸阳城，老大，咱们认识那么久了，总有一份交情吧。再说这又没什么别人，你就高抬贵手，放我一马吧。啊，我饶了你，这我可做不了这个主。你啊，跟我去见我们家大少爷，看看他能不能饶了你。啊，哎呀，不行，大少爷跟我姐向来不对付，见了他我不就更惨了吗？哎呀，那我可就没有办法了。把他带走！哎，走、哎！你们干嘛？你们干嘛？这大少爷，你就饶了我吧，我以后再也不饶了你。我说马小手啊，你也不是第一次进赌坊了。赌坊最忌讳的，就是出老千儿。如果这回饶了你，以后谁还敢到我这儿来赌？我我知道我自己错了。不过我真的是输极了，我才铤而走险。呃，不过我这是初犯，呃，应该可以原谅一次吧？求求你了啊！你求我也没有用。来人呐，把他手给我废了！等一下，潘志，你也太不讲情面了。你就不怕我姐来找你算账吗？赌坊有赌坊的规矩，就是我爹出老千，他也得受罚。马大脚凭什么找我算账啊？哼，我姐或许治不了你。可是我姐夫只要一声令下，你这赌坊就得关门大吉，你还吃不了兜着走。<笑>马大脚的功夫了得，我还真有点担心。至于潘安嘛
，他算什么东西啊？嘿嘿，你可别被猪油蒙住了眼睛。如今我姐夫的身份，说出来吓死你。哈哈，你倒说出来听听，看看到底能不能吓到我。啊，本来我姐夫为了避免麻烦，不希望张扬。可是现在我为了保住我的手，不得不说了。我告诉你吧，我姐夫如今是皇上的钦差大臣。笑话！你说他是钦差，他就是钦差了。信不信由你。那我说大少爷是皇亲国戚，你信吗？小手啊，今天无论你扯什么谎，你的双手也休想保住了。我没有说谎，我一定会拿出证据来证明。难道你想叫潘安来给我当面对质吗？那倒不必。不过我姐夫有皇上亲自的尚方宝剑，你们就不会怀疑了。好，好，只要我见到了尚方宝剑，我就饶了你；否则的话，别怪我不念旧情。除此之外，以后我见到你，绝对毕恭毕敬的叫你一声马大哥。一言为定。是不是认为？朕在处理潘安这个案子上有什么不当之处啊？臣不敢。你我是兄弟之间议论国事，就不要顾及什么身份了啊。那臣就大胆直言了。说，所谓君无戏言。就算皇上是为了安抚义贵妃，勉强下诏，然而圣旨一出，万难收回。否则，势必引起非议。这你可就误会了，朕并没有收回成命，只不过是让圣旨迟缓送达，给潘安有充裕的时间破案，让他将功赎过。皇上有所不知，一封担心的是，香儿会作茧自缚，痛苦终身呐、啊。哈、啊，这个你不必担心，等潘安破案回京后，朕。自然会替冷香格格做主。皇上是要潘安休妻另娶，御赐良缘。潘安是个重情重义的人，让他休妻嘛，恐怕是有所困难的。不过，总会有两全其美的办法吧。纵然皇上有心成全，倘若潘安不能如期破案，香儿仍不能如愿以偿。所以，易峰认为，还是打消香儿的念头，否则，香儿会遗憾终生啊！啊，这你放心。虽说汤州一案错综复杂，内容还有其他重大的阴谋，但是朕相信，凭着潘安的毅力和执着，此案肯定能够查出真凶。大少爷，您说？这马小手的话，到底可信不可信呢、啊？看他的样子，不会假，否则他怎么跟我交代呀、啊？那如果是真的，潘安果然是钦差，那大少爷您在老爷面前可就更抬不起头来了。嗯，上天呐，上天，你也太不公平了。为什么他？处处都强过我呀，大少爷，您先稍安勿躁，我倒是有个办法可以整治整治他，只是不知道行不行得通。什么办法？据我所知，皇上御赐的上方宝剑，除了具有先斩后奏的权利之外，同时也是证明钦差身份的信物。一旦上方宝剑丢失，不但证明不了他的身份，而且是要杀头的。这话你是听谁说的？<笑>我是从戏文当中听说的。哎，戏文中讲的全是前朝的故事，不知道大清律法又是如何、啊？管他呢，就算杀不了头，已是皇上所赠的东西，绝对是一项大罪，足够让潘安积一场大病来。到时候，大少爷您可就有好戏看了。不错，如此一来，可以除除我多年的怨气。大少爷。这件事，你呀、啊，就交给我办好了。你可千万要小心啊，免得整不了潘安。
反而害了你自己。不会的，出了什么事，由我一人担着，绝不会连累大少爷的。好，不愧是我的好兄弟呀、啊！哎呀，这这这这这这，嗯，哎，糟了，我姐一直拿着摄像棚宝剑，简直寸步不离。我怎么想办法才能拿出来给潘志他们看一下呢？这这，这个这不行，我一定得想办法把上峰宝就搞到手，不然以后就没法在这个地板上称王称霸了。小手，呃呃，小手、啊，咱们赶快准备一下，马上就走。姐，咱们咱们去哪儿啊？昨晚上不是跟你说过了吗？马上去唐州。我我不离开咸阳。你咋说话呢？容不得你拿主意，准备。兰花，嗯，你先去，我跟小手谈谈。哼，小手，你姐的脾气。你应该知道，他是刀子嘴豆腐心，他是担心你一个人留在咸阳，会遭到别人的欺负，所以希望把你带在身边。你应该明白他这番心意、啊。凭什么？我就得按照他的心意去做。我偏偏喜欢留在咸阳受人欺负，也比你们离乡背井的好。你何必这么倔呢？我也希望。你在我们身边，咱们彼此好有个照应啊！这一年多，我一个人过得也挺好，不用你们照顾。俗话说，长姐如母。你的父母不在了，我和你姐都有责任来照顾你。尤其昨天，看到你被王青他们追打，我们怎么放心让你一个人留下？姐夫，你要是想真心照顾我，其实一点都不难，只要你告诉县令一声，把你的真实身份公告全城，以后谁还敢欺负我？如果不是有皇命在身，急着赶往汤州，这确实是小事一件。而且，我历经辛苦，才求得功名，也非常希望乡亲们。为我感到骄傲。不过，姐夫，你想的也太多了。去趟县衙证实一下身份，又花不了多长时间，用不了多久的。但是和乡亲们、晚辈啊、长辈啊，就这些一番应酬，就不知道要耗费多少时日啊。算了，你根本啊就是考虑自己，还说什么照顾我？哼，你们走吧，谁也别来管我。小手，哼！小手，哼！哼！就算是一条野狗，也有权利按照自己的方式生活。凭什么都听你们的安排？让我干什么我就干什么。哼！哎呀，光顾着生气了，差点把正事给忘了。我得想个办法把他们拖住啊！已经有了苦肉计。兰花，你说服小手了？我看呢，凡事不可强求。既然他不肯离开家乡，就不要勉强他了吧。这咋能呢？万一他毒瘾又犯了，再出一次老千，再犯在王青手里，他小命就没了。小手说的也有些道理。等我们走之后，通告一出来啊，这地方人士多少会留些情面，给他一些帮助的吧。可不能这样做，你这样做，他就会趾高气扬，你拦不住他，他就会沦为地方恶霸，到头来，你岂不是更加为难？不会吧？小手的事你就不用操心了，我自己会处理好。兰花，小手本性善良，应该不会成为鱼肉乡民的恶霸。你，你看你，又乱发慈悲了。
你总以为每个人都和你一样忠厚耿直啊？毕竟他是你的亲弟弟啊，我又是看着他从小长大的，他本性如何，我应该不会看错的。哎呀，就因为他是我的亲弟弟，我才不希望他日后变成仗势欺人的恶霸。这一次，我非得把他带走不可。你咋就不明白呢？哼、嗯！哎，哎。小叔，小叔，哎呀，哎呀，哎呦，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎，姐，我被门被门槛绊了一下，你咋这么大了？哎呀，哎呀，你怎么回事呢？哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，姐，别疼。啊，疼啊！哎呀，哎呀，你真是疼啊！咋？你这手怎么了？在那摔着了，你这要走了？姐夫，我看可能是脱臼了，脱臼了！哎呀，哎呀，哎呀，疼！哎，我看姐夫，你们你们不要管我，你们赶赶赶紧赶路吧！哎呀，我一个人这叫什么话呀？都伤成这个样子了，我们怎么能把你一个人留在这儿不管呢？哎呀，我,我来看看。哎呀，哎，这这这，我去，哎，我去找个大夫来看看，好吧？啊、那你赶紧去。好好好，等一下啊，等一下，我马上来啊。哎呀，哎呦,呦，姐，地地疼的厉害。你去给我拿点跌打药吧。哦，那屋就有跌打药，哎、我去啊。哎，姐，姐你快点，姐你快点啊。哎哎哎,哎,哎,哎,哎,哎,哎,哎是去哪儿啊？大人要问起来，我马上就回来。哎哎哎！哎，快快快过来看看，有看看，这人怎么了？这人啊啊！哎，这人怎么了？哟，没死还有点信儿，赶快请个郎中吧！别别别，我担心别人怀疑是咱们打的，说不清楚啊，这倒是。哟，你说的也对，是。我看咱们走吧，我说咱们走吧，走走走走走吧，别惹事。小手，小手，小手，见着，小手，你快说呀、啊、你！哎，嗯，马小手啊，马小手。你可把大人给害惨了！要是再找不到尚方宝剑，大人这条命可就真交给你了，小手啊！当初我把尚方宝剑交给你的时候，你说什么来着？我说，尚方宝剑是你的命根子，你把你的性命交给我，我要保管。你做过什么保证？我保证，剑在人在，剑是人亡。如今上方宝剑在哪里？不知道。我不知道，它飞到天上，还是沉的海底，不知道它的去向。你不知道，不知道就完了。
吃下就完了你。是我的本事，你这就完了，完了！大人，现在责怪夫人也与世无补了。当务之急是要寻回上方宝剑，以保住你的性命啊！这小时候一遭人暗算，是至今昏迷不醒，一点线索都没有。你说我，你说我该怎么办？哥，请你容我。我一定想方设法把宝剑给你找回来，还不成？如果你们负起责任来，那宝剑不会丢了吗？就哥，你打我、骂我，我都能够承受，只是求你给我一点时间。但是，等把上方宝剑找回来以后。再罚我，我我再自刎在你的面前也不迟。你，你，你说，我什么时候让你自刎了？我什么时候让你自刎了？见世人亡，是我马兰花对你的保证。可是，我没有做到，我没有做到。哥，我，我，错了，我今天，我要对你有补偿。我不需要补偿，在皇上的眼中，我是一个失职的人，该死的人是我，我是一个该死的人，和你没有关系，你不需要去死。哥，因为世界要是遭到皇上的降罪，我肯定先负皇权，然后再奈何乔迁，跪求你的宽恕。这个，对。小墩子，嗯，小墩子，哎呦，哎呦，谢天谢地，你终于醒过来了。我我姐呢？你姐？哎呦，你这回啊，是真的闯了大祸了。哎，看你怎么向你姐交代吧。哎哎哎，墩子，我们可是结拜兄弟啊，你你你得帮帮我呀。我怎么帮你？现在大人正在为丢失上方宝剑的事着急呢。还顾不上我泄露身份的事儿，现在我和你一样，都是等人领罪呢。哎，错都错了，不如我们凑到底，我们两个一起逃走，逃出咸阳，免得受罚。我说你这个人怎么这么不仗义？你就怕你自己受罚？你就不管你姐夫的死活了？我，我什么你呀、啊、我的？跟我走，去见大人。我我才不去呢，不去也得去，快走。哎呀，你你你，那娶你的。夫人，马上就要跑！站住！姐，我咋就有你这样一个不知长进、无情无义、贪得无厌的弟弟呢？你，反正你早就不想认我这个弟弟了，干脆打死我算了。你还能省心？你是啥东西？兰花，兰花，你冷静点。你把他打死了，那上方宝剑更找不着了。马小手，你真的连一点良心都没有了吗？你说，你姐姐
，为了你造剑的事情，差一点自刎谢罪。你不但不知悔过，还想逃跑。你说，你还算个人吗？你？姐，对不起，对不起，不是我，而是你的姐夫潘安。你知道不知道？嗯，如果不能找回尚方宝剑。他的性命就保不住了，你你知道不知道？姐夫，我我真的不是存心想害你，姐夫。存心不存心，剑丢了，抱歉再多也没有用。重要的是得把宝剑找回来。小寿，你老实告诉我，是啥人叫你盗的剑？是，是我自己的意思。你为什么要盗剑？潘志，他要废掉我一双手，我想用你的钦差的身份来压他，谁知他根本就不信，我只能把上方宝剑偷出去，来证明给他看。你这个傻瓜，我说你什么是好？你真是一个真正的哈怂。这么说来，你把上方宝剑交给潘志了？我还没来得及见到潘志呢。就被人打昏了，到底是谁下的手，我就不知道了。那就奇怪了，无缘无故的，为什么会有人对你暗算呢？大人，这件事情恐怕跟潘志有关系。哥，我看潘志多少有嫌疑，要不要我去问个明白？你最好别去。去了反而会误事。想不到潘安真的如愿以偿了，不但做了官，还是御赐钦差。他的运气未免太好了点吧？哎呀，他的运气再好，不是也栽在大少爷的手上了吗？不错。我得不到的东西，他也休想得到。大少爷，接下来我们怎么对付他？哼，只要马小手把来龙去脉告诉了潘安，他一定怀疑是我动的手脚。所以，我们要继续找马小手算账，借以摆脱嫌疑。大少爷，确实高明。只要我们做出若无其事的样子，潘安他就不敢一口咬定是我们下的手。马家那两个死去的老鬼，当初藐视我南城大气，不肯将马大脚许配于我。今天，我要让他们后悔莫及。我不但让潘安活不成，还要让马家尝一尝家破人亡的滋味。你把我的身份告诉潘志的时候，还有谁在场？呃，除了潘志、王清，呃，还有赌坊的两名打手，没有别人了。看来啊，还得从潘志身上开始调查。咋调查？能告诉我吗？我去见县令，表明身份。要他公告全城，潘志一定会以为啊，上方宝剑对我产生不了什么威胁，势必会更加愤恨。自然他会采取一些措施，如此一来，我们可能会有一些线索可查。那，你如何取信于县令呢？这个用不着你们操心，我要你们记住的。千万不要露出马脚，必须装作什么事没有发生一样，那才行。小手，如果潘志再来找你的话，你能不能向我保证严守秘密？姐夫，这次你放心，我绝对不会再出差错了。好，我信得过你，刘公子。在，你得多费点神
，替我严密监视啊，潘志和王青的一举一动。大人，请放心，步云不会令你失望的。小墩子，从现在开始，你给我乖乖的待在家里，不准和任何人接触，能不能做到？大人，从现在开始，在尚方宝剑没有找到之前，我就当我自己是个哑巴，我一句话也不说了。这可是你自己发的誓，希望你必须遵守自己的诺言。好。王爷，今天有没有打探到什么消息呀、啊？皇上似乎有所发现，却始终守口如瓶啊。难道我们走漏了什么风声？皇上只是怀疑其中藏着什么阴谋，倒不一定掌握了我们什么把柄。只要皇上有怀疑，事情就棘手多了。王爷。还是小心才是。呃、嗯，本王自会小心。不过，那个潘安，非除掉不可。为什么王爷非要置他于死地呀、啊？皇上有意赐婚，为了香儿的幸福着想，潘安非死不可。现在动手，恐怕要打草惊蛇。本王顾不了那么多了，你去派人通知曾三。要他下手的时候，别留下什么把柄。王爷，这件事不一定要曾三动手，或许利用小墩子更加妥当。小墩子靠得住吗？小墩子一向贪生怕死，只要稍加威胁，他不敢不听话的。嗯，这件事就交给你去办。属下遵命。大人请坐。好。上长，啊，哎，啊，大人请，哈哈，啊，咸阳出了一位钦差大人，确实是地方上的福气啊，也是全城百姓的荣耀。大人这次返乡省亲。就该及早知会一声，下官也好同乡亲、士绅家道欢迎啊！<笑>本官就是担心惊扰地方，才会悄悄返乡，不希望太过张扬。大人生性淡泊，没想到当了钦差之后，仍然没有一点的改变，确实令下官佩服啊！县令严重了，在朝为官。就要报效朝廷，造福百姓，岂能炫耀个人呢、啊？大人教训的是，本官原本打算祭祖之后便悄悄的离开咸阳，却又担心消息传开之后，地方人士误会本官矫情做作，刻意摆出姿态。<笑>所以，经过一番慎思，还是决定亲赴县衙拜会，由刘县令公告全城。大人顾忌的是，下官立刻派人张贴告示。不过，哈、啊、哈，县令是不是要本官出示证明，证明身份呢、啊？下官依律办事，还望大人见谅。难道你就没有见到朝廷下的行文吗？下官只听说钦差出巡，却没有提及名讳。哈哈，本官所以能够侥幸获得钦差一职，是奉了皇上之命啊！微服查办唐州一案，因此，除非必要，不得惊扰州县官府。难道没有任何的凭证吗？皇上御赐尚方宝剑一把。柳县令是不是有兴趣见识一下呀？柳文自认为为官还算公正，不敢有为职守。<笑>你在本地担任县令多年，官品如何，本官自然清楚。
怎么会带着尚方宝剑来县衙拜会呢？大人以礼相待，下官感激不尽呢。案子，有些令他相信了。幸好我与他是旧识，再加上我主动提及朝廷行文，虽然行文上没有署上名讳，他也就不好再怀疑了。真是谢天谢地，终于闯了这一关。姐夫，既然你的身份已经获得确定，你是不是以后就可以以正式钦差的身份查案了呢？上方宝剑遗失的事，绝对不能让任何人知道，又怎么能够公开追查呀？那接下来该咋做？一切照正常程序进行，首先拜会大伯和家族中的长辈。然后，与地方士绅会面。这样一来，汤州之行岂不是又延迟了？没有上方宝剑，我们去了也没用啊。兰花儿，我心情不佳，难免说话重了一点，你多体谅吧。错在于我，怎么怪罪你呢？我们不要再讨论对错的问题了，如何演好这场戏，才是重要。我会全力配合。见了大伯之后啊，一切听从大伯的安排。你和小手要做出沾沾自喜的样子，尤其是小手，你越是张狂，潘志越会觉得事态不如他想象的那么严重。心中定然有气，如此一来，我们才有空子可钻。姐夫，你放心，这事儿我最拿手了，保证让那个潘志起出病来。小手，这件事情会影响到你姐夫的生死，你可不要再得意忘形，反而露出破绽。姐，祸是我闯出来的，这次保证不会再出差错了。好吧，我们立刻去见大伯。大人，您看我是不是也跟着一起去啊？只要你不乱说话，就可以去，免得把你憋坏。大人，你放心，我一定让他们觉得我是个哑巴。快走吧。哎。不是我做长辈的说你，这么大的事儿，你怎么可以隐瞒呢？哈哈，侄儿处理不当，所以今日特来上门向大伯请罪。哎，你现在是钦差大人，老朽岂敢受此大礼啊？喝茶，哈哈哈，喝茶。侄儿能有今日的成就，确实和大伯功不可没。因此，无论侄儿身份如何，大伯也受之无愧。好，你真不愧是我潘家的好儿孙呐！大伯，你得好好的说说小安子，我叫他早点通知县衙，以官教迎接进城。这样的话，对咱潘氏亲宗脸面上也感到荣耀啊，是不是啊？可是他，他，他就是不肯。为什么不肯呢？他说是炫耀会引起嫉妒。要不，嗯，今天不是我跟他急，他还不肯去见柳县令呢。小丸子，这就是你的不对了。就算你不肯替潘氏宗亲增光，兰花守了你这么多年，好不容易才熬出了头，至少。应该让他风光一下才是啊！侄儿知错，姐夫当上钦差，恐怕最受益的人就是我了。以后，恐怕再也没有人敢欺负我了吧？你这个孩子净说混话，就算小安子不当钦差，又有谁敢欺负你啊？大伯掌管赌房的时候，当然没人敢欺负我，可是现在就不同了。
你是怎么欺负小手的？他，他楚老千，犯了赌场的禁忌，王青要废他一双手，这是理所当然的事。怎么能说我欺负他？这就不能怪潘志了，小手啊，以后可要自我检讨啊。大伯放心，我以后绝对不会再犯了。不过。这次还得请大伯替我求个情，呃，让大少爷饶了我这一次吧。只要以后你不再犯，我会吩咐下去，叫他们以后不要再追究这件事了。啊，呃、谢谢大伯。大伯，兰花陪我四处游走，留下小手一人在咸阳。侄儿恳请大伯多加照顾，以免兰花挂念。潘马两家成为姻亲，我身为长辈，照顾他也是理所当然。你何必跟大伯这么客气？大伯这么说，侄儿就放心多了。兰花也在此，谢谢大伯。谢什么谢？我还得谢谢你为我们潘家照顾出一位钦差呢。气死我了！他们的每一句话，都像是冲着我来的，这口闷气。我是非出不可，大少爷，他们现在已经怀疑是我们盗的上方宝剑，所以说起话来才会夹枪带棍。他们这样存心气我，又有什么好处呢？至少可以发泄一下情绪，而且让大少爷知道他们已经有所怀疑。看来遗失了上方宝剑，对潘安来说没有太大的威胁，否则。他也无法向县令证明身份。是啊，这也是我不能理解的地方。哼，遗失上方宝剑，要不了他的命。一旦宝剑杀了人，他能不偿命吗？大少爷的意思是，我准备来一招栽赃嫁祸之计，让潘安百口难辩。哎呀，姐夫，你这招可可太灵了！潘志那张脸啊，一阵青一阵白的，太过瘾了。你不要太得意，我这叫兵走险棋。今天潘志受了这么大的刺激，他可能啊会反击。那倘若他没有任何举动呢？那就证明他不是盗剑的人。那我可就更伤脑筋了。大人，嗯，刘公子，有没有什么发现？大人，今天我躲在赌坊窥探了一天，看见潘志怒气冲冲的进去，但是始终没有其他动静。哦，他一直没有离开赌坊。在他回家之前，他确实没有离开赌坊。哦，难道？上方宝剑并不在他的手中，在咸阳，除了他之外，恐怕没有别人对你不利。我确实也想不到有其他的人。大人，要不要我潜入毒房调查一番呢？也好，那我现在就去。王爷，王爷，王爷，你走得这么急，有什么事啊？扶桑信使送来密函，人呢？啊，人已经走了。哦，这是密函。他们已经答应了，啊，恭贺王爷！王爷多年的心愿，终于有希望实现了。你先别恭贺的太早，有些问题还得想办法解决才行啊。难道扶桑人出了什么难题，故意刁难不成？那倒不是，他们约我八月中秋在汤州见面，一手交钱，一手交货，还派人协助我们。如此一来。王爷如虎添翼，怎么还会有困难呢
。每年中秋，皇上都会邀兄弟团贺。如何借故推辞，是一大难题。再加上，此去汤州又要一个多月，如何瞒得住皇上？嗯，这确实得需要找一个很好的理由。才不会引起皇上的疑心呢。嗯，距离中秋节不到两个月，我们得尽快想出对策，才不至于耽误事。嗯。说有人潜入毒坊搜查，不错。有没有看清楚来人的容貌？没有。不过此人身手十分敏捷。你说会不会是和潘安一起来的那个年轻人？毒坊经营多年，从来没有人敢深夜闯入空门。不管是不是那个年轻人，我想都是应该为了上方宝剑而来。既然有人摸上门来，说明潘安已经开始行动，我们的计划也得尽快进行。免得夜长梦多，反而害了自己。我马上派人引诱马小手上钩。嗯。你好，李公子。买点东西去。哎，马大哥。哎，马大哥，马大哥，你好啊。哎，王老大，你不会真的叫我大哥吧？哎，既然商量好的事情，我王清当然都要照着做了。那，你又没见着尚方宝剑，这个约定不算数。哎，既然你姐夫的身份已经确定了，我看不看尚方宝剑呢、啊？那都是无所谓。再说，还是别看得好，我得为我的项上人头负责任呐、啊。呃，说的对，说的对，呃，不看为好，呃，少看为好。哎，马大哥，您可是咸阳城里的大人物啊，今后还得请马大哥，务必多多关照啊。啊，怎么说，我们也是老朋友了嘛，呃，没问题，呃，就冲你叫我一声大哥，我也会关照你的。哎，多谢马大哥，呃，我走了啊。哎哎哎，马大哥，马大哥，哎，哎，我家大少爷摆了一桌酒席。让我来请马大哥，请马大哥务必闪个光啊！哎呀，这这何必这么客气？哎，我家大少爷摆酒席呀、啊，是为了给您道歉，让您消消气儿。呃，哎哎哎、要是这么说来，我要是不去的话，那就是不给潘志面子了嘛。是啊，马大哥，您是大人物有大量，请务必闪光啊！好，呃，就冲你们的诚意，那我就去一趟。哎，马大哥，请，请。<笑>哎、刘公子，昨天夜里你查探的情况怎么样？步云太过粗心了，不但没有找到尚方宝剑，反而被王清发现了行踪。王清看出是你了吗？应该没有看清楚才对。哦。如果盗剑的人真的是潘志啊，如此一来啊，就算是认不出来人是谁，势必会有所联想，自然也会加强防备，事情恐怕就难办多了。全怪步云
太大意了。刘公子，也不要太内疚，我相信你已经尽力了。刘公子，你有什么发现没有？刘公子，你继续监视潘志，不必再有啊其他动作。我想很快他应该有所行动了。是，那我就先走了。瞧刘公子的样子，是不是出了什么差错？没事儿，你就别问这么多了。哥，你对我有啥指示？目前还没有。哦，对了，你要把小手给看住了，最好不要随便出门，以免另生枝节。我知道。大伯。约了家族中几位长辈和地方绅士会餐，我去一下就回来。嗯。小手，这个人环境、啊，他又跑哪儿去了？小手呢？啊、呃，他说他出去逛逛，一会儿就回来了吧？我告诉你，他要再出去，你就拦住他。哎，好好。不准他再出去！你等着，我去找他。哎，马大哥，请。哎呦，王老大，马大哥来了，来来来，请坐，请坐，请坐。哎呦。今儿这怎么没有其他的客人？哎呀，马大哥，你不知道，王老大向小的交代过，为了迎接您这位贵客，小的今天就不接待其他客人了。哎，请坐，请坐，请坐。哎呀。想不到，想不到啊！我家大少爷说，既然是道歉，那就应该隆重一点，所以要我把整个酒楼包下来，只招待你一位客人。哎呀，这这这未免也太破费了！哎，哪里？如果不摆出这种隆重的场面，怎么能显出你马大哥的身份呢？啊！是啊，你们家少爷也太见外了。小二，小二。哎呦，这位爷，酒楼被人给包下来了，今儿就不接待其他客人了。什么？呸、呃！你知道大爷我是什么人吗？居然敢不招待！呃，这这，恕小的眼拙，还真没看出这位爷您是什么人。嘿嘿，就算你不知道大爷我是什么人，可是这上方宝剑，你总该认识吧？好啊，原来上方宝剑是你偷的，放肆！这上方宝剑是皇上亲手所赐，你胡说乱道的，就不怕我杀了你吗？你的牛未免也吹得太大了吧？嗯，你凭什么说我吹牛啊？哼，因为真正的钦差就是我的姐夫，嗯，而且这把剑就是你从我手上偷走的。哎，我我我看你根本就是个疯子，我和你素不相识，怎么想抢我的剑呢？啊，少啰嗦，把剑还给我。啊，哎。哥，想抢我的剑，没那么容易。王老大，你快帮我把剑抢回来，我姐夫会重重赏你的。马大哥交代我的事情，我一定照办。嗯。哎呦！哎呀！哎呀！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！哎，马大哥，你你怎么把他杀了？啊！这这这，我我怎么办？我怎么办？王老大，儿子，王老大，王老大，你赶快想想办法！咋样？咋了？咋了？不要害怕，先冷静一下吧。哎呀，店里出了人命，我得报官去呀！哎，你不能报官，你报官不是害了他吗？这这这这，我不报官，这万一官府发现了，这这这责任我扛得起吗？哎，有了啊！你姐夫是钦差大臣。他能扛得起？哎呀，不行！我姐夫一向公私分明，他饶不了我的。那可怎么办呢？王老大，现在就靠你了，你想想办法，你想想办法呀！哎，对，有了，有了，有了！你姐姐马大脚最疼你了，我私下去找他，或许
，他能够有办法。哎，不行不行不行！我姐要是知道我杀了人，一定会打死我不可呀！那可怎么办呢？哎呀，我说马大哥，你这不行那不行，我可管不了那么多的，我得去保护。哎，等等等等等等，想想想想，还有没有呃其他的办法？哎，再想想。哎呀，马大哥，你别这个那个的了。马大脚毕竟是你的亲姐姐，她不会见死不救的。呃，就是就是，行行行行行行，你别再犹豫了，店小二，把门关上。哎哎，告诉你啊，你就在这里等我，我去找你姐姐啊。啊马大姐，哎呀，马大姐，哎呀，不好了，小手出事了！他出啥事了？他，呃，他，他，他，你别吞吞吐吐，慢慢说，慢慢来。小手他，他杀人了！小手杀人了！真的，恨不能一巴掌打死你！姐，你骂我打我都可以，不过我求求你，你一定要救救我，一定要救救我呀、啊，姐！以前你闯的祸，我都能替你扛下来。可是，如今你杀了人，我怎么能救得了你？姐，只要你肯替我求求姐夫，一定能够救我的。你想。太天真！别说他判案是个钦差，就是皇上，他杀了人也得偿命。我可是你唯一的亲弟弟啊，也是马家唯一的儿子。如果你不救我，咱们马家就绝后了。马大姐，马大姐，你总得替小手想个办法才是啊！我能有什么办法？小手如今杀了人，而且凶器又是尚方宝剑，我怎么能救得了你？姐，我知道魏贤不争气，常惹祸，常惹你伤心。我保证，只要这一次我不死，我一定给你争气，好好做人啊，姐。你不觉得现在悔改太迟了吗？姐，小手不想死，我求求你，小手不想死，我求求你，你救救我！起来！不，你如果不答应我，我今天就跪死在这儿！你逼我，你想逼我，你想逼我是不是？姐，如果是咱们爹娘在世的话，也会跪在这儿，求你救一救咱们马家唯一的儿子。姐，王庆，嗯嗯，你是不是想真心的救我兄弟一命？哎，马大姐此言差矣，我王庆当然是真心的了。小二呢？你，只要我不受波及，我也不希望马大哥死。好，既然你们两个人都想救他一命。那就得听我的安排行事。马大姐，您放心，只要能救小手，我一定会听从你的安排。好，小手，为了延续马家香火。我必须保你不死，对得起马家的列祖列宗。不过，我不能够为了救你，连累了潘安。所以，姐，你说好了，我听你的安排。现在我决定替你顶罪，就说这个人。是我杀的啊！这怎么可以？姐，你替我顶罪，不就等于替我去死吗
我不能这么做。教授，只要你能够反省自己，接受着血的教训，重新振作，延续马家的香火，你姐我就是替你死了。是值得，姐，不，我不能这么做。教授，你别太傻了。大姐是潘安未过门的妻子，就算她不放过你，也不会对大姐太绝情的。你放心，潘安不会判大姐死罪的。姐，他说的对吗？现在不说这些，当务之急，赶快决断。咋办？姐。我对不起你，小手。你要记住你今天对我的保证，今后要学好。哎，我一定做到。从现在开始，这件事，不管谁问起，你就说不知道，千万不可以说漏了嘴。哎，我一定不说漏嘴。你先回去。我，快回去！这，快回去！你再不回去，你就保不住你的命了。回去，走，走，走，姐，你走。你赶紧走，王庆。哎，你也该走了，小二啊，去报官。是是。也该恭贺一下你堂兄才是啊！祝堂兄事尽顺遂，多谢。大人，大人，县令让你赶快赶回县衙子。啊，发生了什么事啊？夫人她她杀人了。啊！啊杀人了！兰花杀人了！兰花杀人了！小安子，你能保得住兰花吗？爹。堂兄是钦差大人，即便马大脚杀了人，也不会有事的。您着这么大急干嘛？草民梁二拜见钦差大人。起来回话。是，谢大人。梁二。是。你将事发的经过，详详细细的给本官说一遍。是。上午小店非常清淡，只有马大脚一位客人。后来死者光顾小店。马大脚发现死者手中拿着的是上方宝剑，就上前盘问，结果两个人没说几句话就打了起来。后来马大脚为了抢剑，就把死者给杀了。他为什么非杀人不可？呃，草民听说，死者差一点害死了她的丈夫，所以一定要杀死死者，才能消除她的心头之恨。梁二，在。你是本案的唯一证人，日后上堂作证，不可有半句虚假。草民句句属实，不敢造假，请大人明察。上方宝剑，成交大人。
刘县令，上方宝剑失窃一案，关系重大，所以前次存心欺骗，希望你不要见怪。大人的苦衷，下官非常明白。只不过，大人当初倘若坦白相告，由下官派人协寻，或许也就不会发生今天这样的事了。只怪一时大意。才酿成此等大祸，大人，您准备如何处理这个案子呢？他为了寻回尚方宝剑而杀人，愚公杀人偿命，不容宽待；于私却有情可原。最难的是，我与他有婚约。如何不偏不倚，以律断案，又能阻止非议，则是为难之处。大人多虑了。其实，只要大人公正严明，问心无愧，又何必在乎坊间非短流长呢？话虽如此，但是有谁能够相信本官可以做到大公无私？连我自己，到了公堂之上，也不知道能不能够把握，一切按律法为先。马兰花，潘大人来看你了，请进吧，大人。你到外面守着吧。是。看你来了，你怎么不说话？上方宝剑，我给你找回来了，还给你了。你该干啥干啥去。唐州的案子，你还可以继续进行。我没啥可说的，你走吧。难道你真的没有什么话给我说了吗，哥？说实话，这些年来，我疼你，爱你，可是常常……他让你着急，让你为难，我心里头愧疚的很。我一错再错，如今我又杀了人，我有啥脸见你？有啥可说？我知道你杀人的目的，是为了不让我辜负朝廷的期望，是为了寻回尚方宝剑，所以。是我对你有些亏欠呢，哥，你千万别这么说。你这么说，我心里更难过。我说错了？不，不，你没有错，是我错的不可救药，是我对不起你。你怎么对不起我了？宝剑是在我手上丢的，我为了寻回宝剑。一气之下杀了人，如今宝剑是回来了，可是给你带来的却是更大的痛苦和麻烦。我相信你一定是出于无奈，否则是不会痛下杀手的。不对，你不可以为了替我脱罪来制造借口。其实，以当时的情况，就算是我不得已杀了他。可是，你知道，杀人就得偿命
，就算你杀人是事实，要我相信你心存歹念，执意杀人，我却不能接受。你为什么不能接受？难道你向洛德哥徇私袒护的罪名吗？嗯，我并非徇私袒护。而是你我相处多年，对你十分了解。你虽然个性火爆，行事容易冲动，但你的内心却是十分的善良，从没有害人之心。兰花，我怎么能够相信你？非置于他死地不可呢！我就是让你相信，那偷宝剑的人，等于偷走了你的性命。性命，你懂吗？我咋能容他？我咋能放过他？再说，我对你承诺过，见尸人亡。所以，我必须找回上方宝剑不可。如今上方宝剑到了你手上，我就是死，也死而无憾。你死而无憾，我抱憾终生。你不要忘了，你不畏强权，占了胡大头，为了伸张正义，杀了娄大爪。因此，得罪了一贵妃。如果你存心袒护我，不但会惹人非议，一贵妃知道的话，更不会放过你。我不能秉公处理。你非这样做不可。你要知道，你死了，我也不会独活。既然非死不可，我就先走一步。就算将来……你因为不能侦破汤州一案而获罪，至少不会身败名裂，令潘氏一门蒙羞。<笑>王清啊，我真是服了你了，这件事儿你办得真妙啊！大少爷，你过奖了。本来我只想让马小手背上黑锅，看看潘安和马大脚如何应付。哎，没想到马大脚愿意顶罪。这下子潘安的头可更大了。只要潘安存有私心，咱们就把消息放出去，让他一辈子也抬不起头来。看他还能不能装出一副自命清高、不可一世的样子。不错，这两天我一看到他惺惺作态的样子，就觉得恶心。今天，终于可以笑一笑。满肚子的鸟气，<笑>大少爷，这出好戏您可是看过瘾了吧？嗯，哦，对了，千万不要得意忘形啊，留下把柄，让潘安替马大脚有机会脱罪。大少爷，您尽管放心，这个冤死鬼是过路客，他在毒房里输了不少的钱，为了还债才被我收买，如今是死无对证了，根本没有线索可查。至于那个店小二，那是咱们的兄弟啊，更没有问题。<笑>那我就更可以安心的看好戏了。<笑>哥，我对你从来没有说过谎，这一次。为了保护马家的香火，我不得不欺骗你。我算是死有余辜，你不必对我有任何歉疚。是我对不起你。苦尽甘来，我心里特别高兴。哦，那我就是猜对了。哎，啊，傻瓜，傻瓜。钦差大臣，钦差大臣，嗯，几品？没品。多大？大着呢。除了皇上不能管
，其他人全管。那么大？哎，上斩贪官污吏，下斩权贵恶霸，特殊情况下可以先斩后奏。我的运气随着也来了。嗯哼，我也很快，弟弟杜杜，成亲。拜天地！啊，你你看你，你怎么满脑门子就是成亲呢？你敢保证，对冷香一点意思都没有？人家是格格，我是个随时都会掉脑袋的，是小芝麻棍儿，我能有什么意思？就算你对他无心，但是他却对你有意，不然他咋就千里迢迢？来望京，来救你的命。那照你这么说，我是不是要捧着尚方宝剑，逢人便说啊？只要是个女人，胆敢对本官有意，我就要杀无赦。少受一份情，多生一份胆。受贿太多呀，我怕将来啊会还不起。哎呀，我的哥呀！你说的真不错呀、啊，你有骨气，我就是喜欢你这个样子。呃呃、姐夫，姐跟了你这么多年，没有功劳也有苦劳啊，你可得救他呀。你还有脸求情啊？是全是你惹的祸。不错，全是我惹的祸。我确实该死。大人，责怪他也是无济于事。我们还是讨论一下，如何替夫人脱罪吧。施剑之罪，应该由我一个人承担。而他以尚方宝剑杀人，其罪当诛。纵然我以寻剑为由加以袒护，却难以轻判。大人，如果夫人是出于自卫而失手杀人的话，应该不是死罪吧？死者的武功不如他，而他自己又承认是存心杀人，则自卫之说就不成立了。至于失手杀人、主动投案，原本。是可以轻判，但是他用的凶器是尚方宝剑，我想替他开脱，不容易，难呐！啊，这么一来，我姐不是非死不可了吗？姐夫，求你看在我姐照顾你这么多年，还有我死去的爹娘份上，你就救救她吧。小小手，你快起来！如果下跪就能救得了兰花一命，我甘心情愿的逢人便跪，这跪一辈子，跪到死为止。小手，你再也不要为难大人了，快起来吧，姐夫。你不要再说了，让我好好静一静。你你看我姐夫的，别再说了。皇上，王爷来了，叫他进来。是，宣王爷。哼，啊，有什么事吗？皇上日理万机，心力交瘁，一封，岂敢再增加皇上的负担？如果你还想把朕当兄弟的话，你就直说吧。皇上，这些日子我总感到心烦意躁，苦闷不堪，所以我想去江南散心，一方面游览风光，同时。到灵隐寺禅修，希望借此求得个宁静。你既然想禅修的话，干嘛跑这么远的道去护国寺住几天不就得了吗
，逆风早就猜到皇上会劝我去护国寺，所以才迟迟的不敢开口请命。如此说来，如果朕不答应你的话，你就会心存遗憾，对吗？逆风岂敢对皇上心存威严？你只是嘴里不敢说而已，但是心中必定怪。好，朕就准你江南一游。谢皇上。<笑>叶峰啊，你一定要早去早回，朕会想你的。我一定早回来。昨天你说过，你的木梳断了，所以我特地买了把新的送给你。真好看，谢谢你啊，哥。谢什么？自从我父母去世以后，洗衣做饭，你对我照顾的无微不至，我应该啊好好的谢谢你才对。我知道，我早晚都是潘家的媳妇儿。不用说了。我除了拖累你之外，没有为你做过任何事，实在令人惭愧。你呀，只要好好的读书，将来当上大官，光耀潘家门楣，我再辛苦，我都无怨无悔。但愿我不会让你失望吧？我看你不会嘛，我相信你呢嘛，你肯定能成。如果有朝一日，我晋升为官。我一定不会辜负你的。我知道，你就行。大人，好，公子。大人，啊，此事一定有蹊跷。好，眼下我脑子乱得很，你倒说说看。我刚才问过小墩子，他说夫人是为了找马小手才出去的，而马小手刚回来，衙门就来人通知说夫人在酒楼杀了人。啊，你说说看。这有什么可疑之处吗？大人想想看，夫人要找的是马小手，应该是在大街上，可以去赌坊，哎，甚至是妓院，又怎么上酒楼了呢？而且咸阳城有那么多的酒楼，偏偏在那一间遇上了盗剑的人，这岂不是太巧合了吗？这
，似乎有点道理、啊。大人，这里面的疑点相当明显，只是你乱了分寸，所以才有所疏忽。这正是当局者迷，旁观者清。那大人，是不是同意我的推论啊？你提出的疑点，确实存在。不过，却很难成立。为何不能成立？兰花不是一个极其笨拙的人。如果真的有人给他设下陷阱，就算事前没有察觉，那么事后，他也应该会有所发现呀。他怎么可能坦然认罪呢？这倒也是啊。还有一个理由，更容易啊推翻你的想法。什么理由？倘若真的有人引兰花上钩，为什么不做任何的防范，以至于命丧当场？嗯，布云的推论，确实有欠思考。不过，你接着说，我还是漏洞百出啊。其实啊，你和我一样，都想找到一些线索，为兰花脱罪。思考问题，总是朝着有利于他的方向去思考。那一大人之见。此事纯属偶然，并没有什么阴谋。以目前的情况来看，确实如此。否则，兰花不会一心求死，完全不为自己做任何的辩护。大人，你真的忍心判他死罪吗？纵然我于心不忍，可又能如何？或许，或许。大人可以暂缓审理，先赶往汤州，等侦破了此案，回京之后，可以向皇上请求特赦，或许可以保住夫人一条命。就算我有心袒护，照你的方法去做，兰花也未必同意。何以见得？兰花之所以会求死，就是不愿意。我存有私心，以致落人口实，诋毁官誉，更不愿意让我成为身败名裂的罪人。他说的非常明白，一旦我要徇私，他就立刻撞死在大牢中。夫人一向刚烈，而又十分维护您的声誉。为了维护您，他确实会这么做的，所以我才会左右为难，不知如何是好。大人，步云倒是有一个主意，只怕大人不会同意啊。什么主意？或许由我来暗中劫狱，先把夫人藏匿起来，等大人回京面圣之后，再做决定。如此一来，不但皇上绝对不会给予特赦，而且他将亡命天涯。看来，又是不云想错了。算了，事到如今，也只好如此了。我决定以律办事，成全他一份心愿。一年之后，我自会有所补偿。大人，我心已定，不要再说了，你去休息吧。
。马兰花，你弟弟来探你了，进去吧。<笑>你来干啥，姐？姐，我弄了几样你最喜欢的菜，你吃点吧。我不想吃，你拿回去。姐，小手啊，以后不准你再来看我，免得出错。姐，我害了你，我……住口！不许你乱说话。姐。我刚才听姐夫说，他恐怕也救不了你。我怎么忍心让你？小手！你再胡说八道，我就把你的嘴给你撕了。姐，可是我，我可是啥？可是啥？我做的事情与你无关。这可是为了马家和潘家的祖先，为咱死去的爹娘。你不要忘记，你答应过我的事情，姐。不要说了，给我走。姐，可是我心里真的不好受啊。小手，你心里还认我这个姐的话，一切听我的，要好好的做人，你知道。姐，可你是为了我……是是让我撞死在你面前，你才肯听我的话？姐，你别生气，我听你的话，我听你的，我,我这就走你刚才去见大人，有什么结果没有？有，啊，大人怎么说？大人说，绝不徇私，要依律行事。大人也真是的，何必这么一板一眼呢？就算他放一点水，也没有人敢说什么呀。你呀、啊，就少说两句吧。大人本来心里就够苦了，而且他已经决定要用死。来弥补对夫人的亏欠，这也太离谱了。既然觉得亏欠，又何必判夫人死罪呢？你一向只喜欢做偷鸡摸狗的事，怎么可能明白大人的心意呢？哎，你看，你看，怎么说着说着骂起人来了？哎，我心情不好，你少惹我，免得我骂你。真是的，我招谁惹谁了？小墩子。大人有什么吩咐？你去替我采购一些婚嫁必备的衣物和红烛。今天晚上我要用。大人，您替谁办婚事啊？为我自己。大二，哎哎哎，大哥，您回来了。嗯、哎，这几天还没有客人上门吗？哎呀，这里发生了命案，谁还敢来呀？官府查问过了没有？查了，问的一清二楚，我也答得明明白白呀、啊。嗯、啊，看来你这出戏演的还挺像啊！大哥，我梁二从小在戏班子里长大，还能演得差吗？哎，不过，接下来的这场戏可是不好演了，闹不好你还有生命危险。大哥放心，我在江湖上也闯荡了这么多年了，什么危险没遇见过？小小的潘志，哼，我还真没把他放在眼里。哎，梁二。你可不要小看潘志，这个人也算得上是条精明的狐狸。我这也是忍气吞声的跟了他几年呢，才得到他的信任。他再狡猾精干，也比不上大哥您呐。<笑>要不是有你相助，这出计中计恐怕也演不成吧。大哥不必客气，我只不过是跑跑龙套而已，出谋划策还得靠大哥您呐。如今潘志。
正为自己的计谋所沉醉，他做梦也没有想到，因为他的妒忌之心，让他万劫不复啊！<笑>这也得感谢潘安呐，要不是他当上了钦差，回乡省亲，咱们想将都坊据为己有的梦想，还不知道什么时候才能实现呢。这他也是啊！哎，大哥，接下来怎么做啊？我回去转告潘志，说你以此作为要挟，如果他不肯交出都坊。你就会玉石俱焚，到县衙告他一状。倘若他不接受要挟呢？哎，放心，他这种人最重面子，他是不敢外扬的。嗯、啊？哎，曾三，你你怎么在这儿？哦，我们还是找个僻静的地方说话吧。嘿嘿，怎么样？这个地方够僻静了吧？啊，嘿嘿，我问你，哎，潘安到了咸阳以后为什么不走了？哎，你先回答我，你为什么到这儿来？是王爷派我来监视潘安的。王爷，他为什么要你监视潘安呢？这个我就不清楚了。不过，据我猜测，王爷可能是想掌握潘安的动向，一旦金库窃案有所发现，他也好抢上一笔功劳。这我就不太明白了。王爷的官儿已经够大的了，他为什么还要抢功呢？就算把功抢到手，他也不能再生了。再生，他不就是皇上了吗？小墩子，这种话可不能乱说，你就不怕被杀头啊？啊，呃，哎、哎，看我这张嘴，嗯，尽给我惹祸。哎，你不会在王爷面前告我一状吧？我只负责王爷交代我的任务。你的闲事儿，我懒得管。哎哎，哎，好好好，好好。现在，你可以回答我的问题了吧？哎，他哪里是不想走，他是走不了了。啊？他为什么走不了？嗨，开始呢，潘大人只不过是想回家祭祖，尽尽孝心而已。可是没想到，他小舅子马小手。把尚方宝剑给偷走了，后来又被恶人黑吃黑，从他那儿又把尚方宝剑给抢走了。马大脚抢回了尚方宝剑，又杀死了恶人。这下可好了，潘安大人为了维护律法，要判马大脚死罪，他自己呢，又准备以死作为弥补。这么说来，他真的是个清官了。他何止是个清官啊！最令人佩服的是。他不但是勤政爱民，而且重情重义。为了满足马大脚的心愿，他准备今天晚上在牢房里与他成亲，让马大脚死而无憾。这么说来，你似乎很佩服潘安了。我当然佩服了。你想啊，咱们这些年在王爷府，什么样的官没见过？那些人，一个个阿谀奉承、趋炎附势，像潘大人这种真正为民做主的官。我还是头一次见到，你说我能不佩服吗？听你这么一说，我打心眼里也佩服他。哎呀，我不跟你多说了，我得赶在天黑之前把婚嫁的东西都买齐了。小墩子啊，我和你见面的事儿，你千万不要告诉潘安，嗯，否则王爷怪罪下来，你我都担待不起。嗨，放心吧，我才不会替自己找麻烦呢。好好，我会随时和你联系的，你先回去吧。哎。看来，皇上对本王不但没起疑心，还挺重视兄弟之情，居然如此爽快地答应了本王告假出游。王爷强调兄弟之情，不会心软了吧？哼，如今他是皇上，对本王施以小惠，只不过是顺水人情。换做我的话，也会因此收买人心。王爷能够看透他的心思，属下也就放心多了。哼，这个不用你来提醒
，本王处心积虑的谋划多年，不会因为小小的恩惠而放弃。<笑>属下确实多虑了。哎，对了，我让你派人去通知曾三，杀了潘安，进行的怎么样了？人已经派出去了，恐怕还需要几天才能够与曾三碰面。一定要在本王到达汤州之前将他除掉，免得遇上他会坏了我的大事。潘安根本不足为惧，王爷放心好了。那么，你快去准备一下，我们尽快赶往汤州，以免误了行程。属下立刻去办，去吧。好。大少爷，哎呀，大少爷，大事不好！哎呀，到底出了什么事儿啊？大少爷，王亲该死，我我错进了梁二，现在他他怎么样？呃，他他开出条件要作为要挟，并且扬言，如果大少爷不答应的话，他宁可认罪，也要拖泥下水。他开出了什么样的条件？啊，他他要让大少爷让出赌坊，签订契约。作为他一次性的酬金，呃，这他的胃口也太大了。是啊，这个梁二确实他妈可恶。当初讲好了事成之后支付他一百两银子，没想到他竟会狮子大开口，他太不讲江湖道德了。你不是说他非常可靠，是你的好兄弟吗？我认识他了十几年，一直像亲兄弟一样的交往，没想到。他竟然是如此卑鄙的小人！你现在骂他有什么用？还不赶快去堵他的嘴！大少爷，要想杀人灭口，这这恐怕有困难吧？那你的意思是让我接受他的威胁，拱手将毒坊让给他不成？那……呃，我不知道如何处理才好啊！混账！嗯，你捅的娄子，难道让我去收拾吗？大少爷，平时见你张牙舞爪的样子，事到临头一点办法都没有，你就不会多花点银子去雇个杀手对付他？这个办法我也想过，呃，但是我担心，如此一来，知道的人越来越多，更容易暴露啊。你的顾忌也对。这样吧，你去告诉他，我同意他的条件。让他到我这里来签订契约，到时候我自有办法对付他。大少爷的意思是和我们二人之力，杀人灭口。除此之外，你还有别的办法吗？那我现在就去通知他。哎哎哎，客官，小店最近发生命案，暂不营业。发生命案跟营不营业有什么关系？我不怕晦气。小二，来壶白干，四碟小菜。哎呀，街上有不少酒楼，你到外面去吧。啊？哎哎，大哥。嗯，算了，既然你们不方便，我就到别处去喝。嗯。此人脸上杀气很重啊！哎，管他呢，准是哪条道上混的人，不碍事的。你要多加小心呐！我会小心的。潘志怎么样？他要我约你去赌坊，然后杀你灭口。就凭他一个人能杀得了我？他准备和我联手一块来对付你。大哥，你准备怎么办？咱们。把相约的地点赶到这里，然后向他彻底摊牌，打得措手不及。嗯，好，就这么办。柳县令，本官有一个不请之请，还望县令成全。大人有什么事，尽管吩咐，下官一定照办。如此多礼，下官实在承受不起啊。这件事情有违常理。贵县由你掌管，所以我还是必须得到你的同意之后才敢进行。呃
，只要不是违背律法，下官一定全力配合。你放心，我不会过分为难你的。既然如此，就请大人明示。你应当清楚我和马兰花的情况吧？呃，下官确实清楚的很。我与他始终没有拜堂成亲。如今，他身犯重罪，一旦开堂审理，唯有死罪一条。所以，我希望在判刑之前，与他正式结为夫妇，了却他一生的心愿，走得毫无遗憾。大人如此兼顾情理法，实在令人佩服。纵然有违常理，下官。又岂能不同意呢？成全之意，在此谢过。下官岂能受此大礼啊？县令破例通融，本官理当感谢。大人言重了，不知大人准备什么时候拜堂成亲呢？此事非比寻常，为了不引人注意，我想。在今夜子时，借县衙花厅一用，同时有劳县令作为见证。不知县令意下如何？下官有幸参与其事，自然一切依照大人的意思办。那么，今夜子时就有劳县令了。大人殷勤。兰花，我又来了。你又来了，嗯嗯，真好。你你你这是？我曾经答应过你，破了汤州一案，我就给你拜堂成亲。现在我决定提前了。就在今天晚上，咱俩就拜堂成亲。我相信你是真诚的，可是你在可怜我。不是可怜你，能娶到你这样淑德兼备的好妻子，是我潘安三生有幸。潘家的。列祖列宗也会为此感到骄傲的，你不觉得太迟了吗？不迟，只要名分已定，哪怕不能朝朝暮暮、九泉之下，也能常做夫妻。哥呀，你真好啊！我知道，我这身子虽然是属于我爹娘的，可是我这心早都给了你了。兰花，我不是一块石头，就是一块石头。这些年，让你捂，也给捂热了。你真好，真好。我，我何尝不希望是这样的？不过事过境迁，我已经没有指望了。兰花，不要难过，我会想方设法的。你的心，我明白。
，可是我真的没有脂肪了。我不能够到那一天的时候，让你守着我的灵位，孤独的终老一生吧。在这个世上。有哪一个女子，如你这般待我？今生今世，除你之外，我绝不另娶。难道你忘记了格格吗？他对你用情之深，不比我之下。我相信，他会跟我一样，全心全意的陪伴你。哎呀，我跟他是两回事儿。兰花，你这一生为我付出的太多太多了，难道连一点回报的机会都不给我吗？我不是不乐意。我是怕拖累你，你什么都不用说了。你还记得咱们小时候过家家玩吗？你坐轿子，我骑马，多气魄呀！哎，咱们现在再玩一次过家家，再来一次。我家家，哎，你你看看我给你带了些什么？这是新娘妆，新娘妆，木梳，木梳，哎哎，还有你没有见过的金耳环，金耳环，真好看，好看吗？好看。你早都给我准备好的，我早就给你准备好的，那你就给我戴上。好嘞，哎，我一直藏着它呢，就没有告诉你。今天不是玩真格的了吗？我就给你啊，嗯，戴上。嗯，给你戴上。嗯，哎呀，哎呦，这个金疙瘩是真好看呐，好看，好看。你真的给我准备的、嗯？只有钦差夫人才配戴。我像钦差夫人，像，太像了。钦差夫人，名副其实。啊，我的娘子，我的马兰花，我的马大舅，你把这个新娘服穿上，穿上，那就更配套了。哥，你刚才。刚才说啥？嗯嗯，我说啥了？嗯，我糊里糊涂没听见。我想，穿那个红衣服之前，啊啊啊啊！哎，我想让你，嗯嗯嗯。哎呦，你就像小时候那样无拘无束的，想说啥你就说啥嘛，说啥？嗯。有个请求，想让你亲我一口。亲一口？嗯，当然，这当然啦。嗯，而且我想让你亲一套。什么叫一套？我指给你看，嗯，额头，嗯，眼睛，鼻子，脸蛋嗯嗯嗯，嘴，嗯。你现在该亲了，亲吧，额头。
最最。再带，我给你梳个新娘头。新娘头。嗯嗯。那你就梳吧，梳。嗯嗯。小心点。哎。我会着呢。嗯，别揪着。嘿嘿。小心点。我会着。慢点。嗯。慢点。真笨！哎，嗯，嗯，真笨，真笨！哎，搅在一块儿了。哎呀，你把给我，我自己来梳，我来梳一个新娘头。哎，给你梳，你梳我看啊，我看。可惜了，可惜，真是可惜了。可是，不过，这可能是天意。看来，咱俩的缘分一到。什么天意？我我我不信天意，不信天意。咱们继续玩家家。继续玩家家啊！你看，这木树一断，情丝断绝，你我两个人就不要太内疚了。你今后也不要良心太不安了。你看看，咱俩过家家，已经拜堂成亲了，也玩完了。你该走了。你走，大人，姐夫，你回来了。我我姐呢？她不答应拜堂成亲。怎么怎么会呢？哎，这就怪了。夫人一直想和大人拜堂成亲，如今大人自己提出来了。这夫人怎么会不答应了呢？是啊，他不希望成为断绝潘家香火的罪人。夫人确实是一位难得的好女人。她不了解我，虽然我和她不能拜堂，她却永远是我的妻子，我怎么可能另娶？姐夫，你有没有把这番话都告诉我姐？她一旦明白你的心意。或许他会答应你的。我说的非常清楚，只可惜他主意已定，根本没有回旋的余地。他他太傻了。哎，夫人不是傻，而是痴。他对大人用情之深，实在是令人感动啊。他越是情深，我越是愧疚。这笔情债，恐怕得等到来世再做偿还了。不行，我得去劝他。小手，别劝了。反正我不会让他等太久的。来来来来来来，来喝。嗯嗯。这么晚了，还得麻烦大少爷辛苦一趟，真的感到不好意思啊。你既然存心讹诈。就别说这番客套话了。哎，大少爷，不要把话说的那么难听嘛，有钱大家赚。况且我这小小的要求，我也担了很大风险。你，你这点要求还小啊
，大少爷家财万贯，一间赌坊对你而言只不过是九牛一毛而已，又何必那么小气呢？梁儿，你这是趁火打劫呀！你以为你这样做在咸阳城能站得住脚吗？哎，所谓强龙压不住地头蛇，今后还得靠大少爷多多照应呢，否则一旦以后出了什么事，大家都得担上一点责任呢。你，王庆，坐下。全都是你引狼入室的结果，你就少说两句。还是大少爷你痛快，反正都已经办妥了，又何必因为言语冲突而伤了彼此的和气呢？莲儿，你有没有想过，我真的把毒房给了你，你拿得稳吗？哎，这个就不用大少爷你操心了。倘若因为我手软掉了米粒儿，砸了饭碗，也用不着大少爷你来负责呀。哼，你真的只要毒房，不考虑拿钱走人。倘若换成大少爷你，你会放弃一间财源不断的赌坊吗？哼！像你这种贪心不足、蛇吞象的家伙，留你不死必有后患。这可是你自找的，别怪我心狠手辣。哼！怎么，你还想杀人灭口吗？<笑>你以为我真的杀不了你？我还真有点不信。<笑>潘大少爷，我上谁呀、啊？你你你没想到是不是？<笑>我真的没想到，你你你居然跟他是一伙的！你没想到的事情还多着呢啊！今天你乖乖的把转让契约交出来，念在咱们这么多年的交情上，也许能保你一条性命。交情，王庆啊，王庆，你我之间还有交情可讲吗？哎，潘大少爷，不要这样如此绝情嘛！不错，这几年来你对我是很好，可是人为财死，鸟为食亡，这个道理你应该知道吧？啊，<笑>看来今天你们二位对契约势在必得。不错。<笑>那是我的祖产呐、啊！<笑>可是你们想叫我乖乖就范，怎么着？<笑>那也没那么容易。潘志，你放明白点不要祖业保不住，连你的性命也搭上。啊，潘志，你可怨不得别人。要不是你心胸狭窄，一心想整潘安。嗯你也不会落到今天的下场。再说，马大脚在你设下的骗局之下，恐怕性命难保，总算报了你的心头大恨呢、啊。你以赌坊作为报酬，也很划算呢、啊。<笑>对对对，倘若再加上你们二位的性命，那就更划算了。这件事儿没人知道，我也就更安心了。<笑>看来你的心比我们更黑、更狠呐、啊！我倒是想知道，今天你用什么方法来杀我们两个？太简单了，刚才你们二位喝的酒啊，里面我已经都给下了毒了啊！哎呦喂！哎呀，王亲。你没想到我有这招吧？潘志，你想不到你的心比我还狠。不过你一定也不会有好下场。什么人？你跟他们是一伙的？是，我只是来看你们狗咬狗的。狗咬狗。你你你想干什么？我什么都不想，只想让你跟我去见潘大人。潘安。谁呀、啊？姐夫，进来。姐夫，是我。啊，找我有事吗
，剑锋，你这是干什么？我我错了。错什么？姐夫让我说，但是我再也受不了良心上的谴责，我我不能让姐替我去死，那样我会一辈子良心不安的。你快起来，慢慢给我说清楚。哎，姐夫，其实，其实那个人是我杀的。姐为了不让我马家绝后，所以甘心顶罪，而且要我发誓，永远不能说出实情。我怎么忍心让姐替我去死呢？胡闹！你们姐弟两个简直是胡闹吗？姐夫。你也别怪姐，应该体谅她的心情才对嘛。我体谅她，她可一点都不体谅我。她当然会为你考虑啊，所以她才会拒绝拜堂，而且不为自己申辩，就怕为难你。她为了保住马家的种，我没啥说的。可她也害着我，差点断了潘家的后啊！我是，我是，我傻子一个嘛。姐夫，千错万错都是我的错，我愿意认罪，求你放了我姐。你们姐弟俩，蔑视大清律法，我谁也不放。他爱替你顶罪，就让他顶到底。姐夫，姐也是基于对马家的一片孝心，才骗了你，你就原谅他吧，啊？他为马家尽孝。我不怪他，可他欺骗我，我不原谅他，我不原谅他。姐夫，姐夫，你原谅我姐吧，她也是一片孝心，也是为了你好。你们姐弟两个耍我，跪死了我，我也不改变主意。你们都等着领罪吧，不改变主意，不改变主意。姐夫。姐夫，你听我说吧。半夜三更的，谁呀？曾三。曾三，哎，这是。我是给潘大人送大礼来的。哦哦，你等着。走。哎，姐夫，你别生气吧。姐夫，你听我解释吧。没什么好解释的。大人，大人，曾三来了。曾三，你绑着他干什么？大人，你可认识这个人吗？当然认识，他是我的堂弟潘志。哦，原来你们是堂兄弟，那他所犯下的罪行，就更不可原谅了。犯了什么罪？他先伙同王钦和梁二设下骗局，陷害夫人，然后杀人灭口。现在还有两具尸体躺在酒楼之中。堂弟。他说的可是真的。事到如今，也由不得我脚赖了。不错，这一切都是我设下的陷阱。你为什么这样做？为什么？这全都是你逼出来的。我什么时候逼过你？从小到大。我处处都不如你，连我爹都说我不如你。你夺走了我的父爱，抢走了马大脚，现在你又当上了钦差，我不甘心，我恨你。大人，小的连夜验尸，已经查证无误。王钦和梁二确实是中毒而死。吴宗，你辛苦了，下去吧。是。大人准备如何审理这个案子？一切以律法处置。明日升堂。下官遵从大人的指示。
大人节。想了一个晚上，觉得你说的确实有道理。潘家的确不能无后，否则我潘安真的要背上一个不孝的罪名了。想通了，想通了，所以这次来的目的是要把一份东西交给你。啥东西？休书。休书，你我早有婚约。既然你要成全我，那就趁早有个了断，以免我耿耿于怀，耽误了终身大事。我不肯跟你拜堂，就是想留个名分。不过，你说的有道理。留个虚名，反倒对你有害处。这个休书我留下，看来你我的姻缘已断。你真的不多做考虑？你还让我考虑，事到如今也容不得我考虑了，容不得考虑了。我再给你一次机会，你是不是真的要收下休书？我希望你。找到一个比我更好的妹子来照顾你，爱你。既然你这么说，但愿明日上堂之后，你不要后悔。我为啥要后悔？你心中有数。干嘛问我？哥哥来了，是不是跟朕辞行来了？皇上吉祥，我答应过皇上不再随便出京，又有什么好辞行的呢？你阿玛去江南散心，难道不带你同行？阿玛要到江南去吗？我怎么没有听说过？你不知道？奇怪了，你阿玛怎么没有跟你讲呢？皇上，阿玛有没有说过为什么突然想到江南散心呢？哦，他说他心情烦躁，想到灵隐寺去禅修，顺便到江南去游一游。如果阿玛为了禅修而去，自然不方便带着我了。<笑>这样最好。你如果留在京城里，朕就不闷得慌了。那，请皇上放心。我每天都会过来陪皇上聊天解闷的。嗯
：“小安子，这一次无论如何，都请你看在大伯的份上，饶了潘志一命吧。”大伯，这太难为侄儿了。我知道你两个人一向不和。潘志对你多有得罪，不过他终究是你的堂弟。所谓律法，不外乎人情。你能不能法外施恩呢、啊？大伯，我们堂兄弟弑父和睦，与他所犯下的罪行，不能混为一谈。杀人偿命。是自古以来的定论，岂能因人而异呀、啊？这个我当然知道，不过，大伯，你应该知道，原本我认为兰花是杀人的凶手，她是我未过门的妻子，我都无法徇私袒护。如今，正是潘志是主谋。为了毁灭罪证，又毒害了两条人命，你叫我如何包庇啊？可是，你就忍心眼看着我白发人送黑发人，任凭我老年丧子，就此绝后吗？昨日之前。我决定判兰花的死罪，因此面临的局面也是绝后。这……难道我和兰花因为父母双亡，就应该守法纪、认罪伏诛，而潘志有大伯的威护，就可以逍遥法外吗？看来你是在责怪你大伯。对你没有尽到照顾的责任。侄儿不是那种积怨就报复的小人。要说大伯没有尽到照顾的责任，倒不如说大伯犯下了都子不严之过。不错，养子不教，父之过。确实是我的错呀，我不应该怪罪任何人，全怪我呀！大伯，既然他罪有应得，我再为难你也没有用了，我。回去了。你说这个事儿啊，哎呀，真是没法说了啊！哎。看大伯这个样子，真是够可怜的。可怜之人必有可恨之处。如果当初好好管教自己的儿子，不要过分溺爱，也不会落得如今老年丧子的下场。嗯，曾三儿，说话不可以太过武断。潘志错大，因己成恨，心胸狭窄，与教导无方，并没有直接的关系。据说他们堂兄弟从小就被长辈拿做比较。暗中较劲，并非始于今日。身为人父，应该及早发现问题，然后加以疏导。倘若不能够防患于未然
，他当然有失父职。哎，我比较同意曾三儿的说法。大伯一直认为潘志不如大人，这对潘志而言就是一种伤害，久而久之导致他走火入魔，而且行为偏激。小墩子，你也学会讲大道理了？那当然了，这叫近朱者赤嘛。跟大人这么长时间，肚子里怎么也装了点墨水吧？哼，潘大人确实不简单，居然连小墩子爱吹牛的毛病也给治好了。哼，你们俩呀，就拿我开心吧。曾三，这次夫人死里逃生全靠你了。哪里的话，我听到小墩子谈到大人的公正无私，心中大为敬佩，所以愿意略尽心力。哦，原来你和小墩子一直有联系啊！啊，呃，我们是在街上碰到的。博云兄，是不是对我有所怀疑啊？不，这倒不是，只不过觉得你来的太巧了。其实，松林县之后，我一直没有离开过。你一直跟着我们。不错，哥哥不放心大人，所以派我暗中保护。原来如此，哥哥真是个有心人呐、啊。忙帮过了。我也该走了，啊，曾兄，既然你是奉命保护大人，我看不如和我们一起同行，对呀、啊，这样也会方便很多呀。哥哥让我暗中保护大人，并不是随侧一旁，我怎么敢与你们同行呢？我先走一步，待我转告大人一声。好，嗯、告辞。哥哥，是不是又在思念潘大人了？大家相处了这么一段时间，思念他们也是难免的。只怕他们不一定记得我们了。不会的，格格对潘大人是情深意重，而且又替他化解了不少危机。我相信潘大人不会忘记格格的恩情。我怎么会在乎他？是不是记得我这份恩情呢？格格要他再记得些什么呀？你呀，少跟我耍贫嘴。自从格格回府之后，一直没有开心过。好了，不要再提他们了。其实我最挂心的，并不是潘安，而是阿玛。对呀，好端端的，王爷怎么会突然想起来要去灵隐寺禅修呢？禅修有助于修心养性，倒也是件好事。可阿玛为何心烦意躁，我却浑然不知，这有失孝道。王爷会不会还在为格格私自出府的事生气呀、啊？如果真的是这样，我的罪过不就更大了吗？格格要想了解真相，倒也非常容易。那，你有什么好主意？谁呀、啊？大人是我。哦，刘公子来的正好，快来陪我聊聊。大人，来，坐。大人，您还在为夫人的事不高兴吗？嗨，我能高兴吗？其实啊，夫人的做法虽然有些偏差，不过用心却还值得原谅。你又何必跟他计较呢？如果他用心不良啊。反而事情好办得多了，这个不云就不明白了。他为了延续马家香火，甘心顶罪，其心固然可悯。但是，他歪曲事实，戏弄律法，所以，他也躲避不了对他的一些惩罚。大人，不是我一心偏袒夫人。当时这种情况
。如果换做我的话，我也不敢说实话。为什么不敢？大人，请想，夫人对您了解甚深，一旦知道了马小手是凶手，绝对没有商量的余地，非要判他死刑不可。那么，夫人怎么敢说呢？你想没想过？就是因为他混淆视听、隐瞒真相，才弄出今天这么一个闹剧。这倒也是，幸好曾三凑巧发现，否则，不但他白白送命，潘志也逍遥法外，我也抱憾终生。大人，其实曾三，并不是巧遇，而是奉了格格之命，前来保护您的。原来曾三一直在跟着我们，不错。他人呢？他已经走了。格格的一番情谊，今生今世我都无法报答。格格情深，夫人意重。大人，您确实很无奈啊。都准备的差不多了吧？啊，还是，一切就绪，呃，随时可以出发。派往江南的人可靠不可靠？王爷放心，我已经在城外备了四匹快马，等官轿一出城门，我和王爷以及两名贴身侍卫，立刻改装换马，直奔汤州。官轿则前往江南，并且有人乔装王爷的模样。<笑>不会引起任何人的疑心。你想的很周全嘛？呃，此事关系重大，属下不敢掉以轻心呢。汤州知府上任了没有？属下依照王爷的指示，已经让吏部行文通知河北道台楼明，接任汤州知府一职，立即上任。等王爷到达的时候，楼明他们已经布置妥当了。嗯。本王和扶桑来使的会面，务求隐秘。两座住宅别隔得太远了，免得走动过多，引起旁人注意。这一点属下早有考虑。我已经通知汤州方面，准备两座比邻大宅，供王爷下榻，以及扶桑来使居住。<笑>好。哈哈哈哈哈！你办事果然令本王放心啊！多谢王爷夸奖。还有一件事，你亲自去办。我不想让潘安活着进汤州城。王爷，我在城外布下杀手，即便曾三失手，潘安也不会活着进城。嗯。<笑>格格，你不是去给王爷送参茶的吗？怎么又端回来了？哎，格格，你怎么了？凤儿，哥哥，到底发生什么事儿了？你可别吓我！是不是王爷他责怪你了？如果真的是阿玛责怪我，我也就不会这么担心了。难道是潘大人出了什么事儿？凤儿，我们是不是好姐妹？承蒙格格不弃，凤儿心中确实当格格为姐姐。那你会不会全心全意的护着我这个姐姐呢？格格对凤儿恩重如山，就算要凤儿替格格去死，凤儿也心甘情愿。更何况是全心相护呢？嗯，那好，我就可以放心的告诉你实情了。嗯，刚才我在门口。凑巧听到阿玛和张养浩的对话，原来阿玛根本就不是要去江南禅修，而是准备去汤州。王爷去汤州干什么
，阿玛勾结扶桑浪人，似乎有意对皇上不利。什么？王爷想密谋犯上？除此之外，阿玛还要派人刺杀潘安。王爷为什么要刺杀潘大人啊？恐怕阿玛是担心潘安知道真相之后坏了大事，所以决定先下手为强，以绝后患。哥哥，这该怎么办呢？难就难在这儿。为了救皇上，我必须不孝；为了救阿玛，我必须对皇上不忠。忠孝如何两全，我真的不知道该如何是好了。格格，你可别忘了，王爷还要潘大人的命呢。阿玛也不知道中了什么邪，现在变得如此心狠手辣，罔顾忠义。格格，你要不要去劝劝王爷？或许他会听你的话，悬崖勒马，改过向善。如今阿玛利欲熏心。恐怕不是三言两语能够劝得动的。我却担心适得其反，阿玛对我有所防范，反而耽误救人。那格格的意思是，我赶快去通知潘安，让他提防有人行刺，然后在汤州等待阿玛，到时候再劝他回头。嗯，这样也好。那我们是不是立刻动身？不，还是等阿玛出府以后再动身，这样比较妥当，以免阿玛起疑。那我们岂不是要落在王爷之后了吗？不会的，阿玛会先安排官轿出城，然后换马，这样势必会耽误一些时间。我们快马加鞭，日夜赶路，一定会比阿玛先到汤州。但愿能救得了潘大人才好。安置，你派人盗取上方宝剑，然后为了栽赃嫁祸，又差遣王清残害人命，接着你又杀人灭口，令王清、梁二丧命，罪证确凿。你可有话说？我无话可说。这么说来，你是甘心认罪了？我可以认罪。但是我不甘心，你一点悔改的意思都没有。我只后悔，事情太早败露，没有达到目的而已。<笑>我打死你这个被仇恨蒙了良心的畜生！你怎么就是不知道自我检讨，总是埋怨别人呢、啊？你对得起潘家的列祖列宗，你对得起我这……白发苍苍的老父亲吗？你，爹，就是您老觉得我不如潘安，要不，要不我也不会这么恨他，置他于死地。你老埋怨我，怪我，你也不想想，这件事儿是谁造成的？来人呐，在，扶他退下。是，走。公堂之上。本不应该谈论私事，我看你这个无赖的样子，本官多想跟你谈几句。如今你高高在上，说什么都对，有理走遍天下，与是否为官并没有什么关系。你可知道，大伯拿你我做比较，完全是出于望子成龙的心态。如果你抛弃个人的成见，奋发向上。大伯怎么会有恨铁不成钢的感叹？行行出状元，难道非得当官才算是有出息吗？说的不错，不过你歪曲了这句话的意思。如果你从商有成，那么大伯自然会为你感到骄傲。但你守的是祖产，经营的是赌房，怎么看出你是状元之才？我，祖产来自于先人遗留。并非算是你的本事，你不但没有发挥，而且每况愈下，这又是谁的错？大错已注，就算有心改悔，也于事无补。今生之过，只有来世再补偿了。潘志，听判。潘志
，盗窃尚方宝剑，等于毒辱皇上，罪不可恕。再加上残害三条人命，罪行重大，因此本官判你判你死刑，立即斩首。嗯，饶命啊，哥，饶了我吧，哥、啊。马<笑>小手，范明在。虽然你遭人陷害，但是难逃误杀之罪。如果事发当时，你坦然认罪，或许可以免除刑责。不过，你却居然找人顶罪，因此，本官判你。入狱两年，施以薄惩。谢大人。马兰花，范福在。抬起头来。马兰花心中有愧，不敢抬头。你为了保护弟弟，甘心顶罪受死，其心居然可悯，却因此妨碍了司法的公正，因此本官判你杖责。二是，你服不服？反服，心服口服。审案终结，将人犯押下，立即行刑，退党。嗯、阿玛远赴江南，应该提早告诉女儿一声才对。女儿也好同行，照顾阿玛呀。<笑>阿玛就是担心你吵着一块儿去，所以啊，一直隐瞒到现在。你可不要生气啊。阿玛如此决定，自然有阿玛的道理。做女儿的怎么会生气呢？<笑><笑>这才是我的女儿啊！<笑>你一个人在府中，要自己保重。闲得没事的时候，可以到宫中。陪皇上聊天解闷儿，阿玛最多两个月就能回来。阿玛放心，女儿会照顾自己的。好，阿玛一路保重。王爷小心。起驾！格格，我们也快回房换衣服准备吧。嗯。大人判案公正无私，合情合理，确实令下官佩服啊。虽然本官以律判刑，问心无愧，但是看他大败、老泪纵横的样子，实在不忍呐、啊。判至咎由自取，罪有应得。就算大人于心不忍，却也无可奈何。倒是杖责夫人，未免判得过重啊。如果对他轻判，恐怕他内疚过深，无言与我相见。原来大人杖责二十，是为了打消夫人心中的歉意。这套也不是，主要是想治一治他刚愎自用、自以为是的毛病。大人为了殉妻，确实用心良苦啊，刘公子。你怎么也学会了小墩子多嘴的毛病？不云不吐不快，还望大人见谅。只要你见了他之后，不要实话实说，多给他留些面子就好了。不云怎么敢在夫人面前放肆呢？<笑>柳县里，本官打算明天离开咸阳，我大伯和小守弟，还得由老你多多照顾啊。大人放心，下官一定会尽心的。啊
，那就告辞了。啊、哦，请，目送。下官恭送大人。慢点啊！哎呀，妈呀！哎哎，好啊！啊，快点！哎，来，慢点！哎呦！哎，呃，来来来,来，快坐，坐坐坐坐！我已经是皮开肉绽了，哎哎，我怎么能坐的呀？慢慢对呀，慢点！哎呀，哎，没事吧？死我了！嗨，大人也真是的。明明知道夫人是遭人陷害，又何必让夫人受皮肉之苦呢？嗯、你你错了，他呀，要不是给我杖责之刑，我呀，怎么有脸回来见他？那夫人，那夫人替马大哥顶罪，也是出于姐弟之情啊，这有什么错的呀？嗯、肯定是我错了。小的不明白，夫人有什么错？我呀，错就错在混淆案情。隐瞒真相，我骗了他，害得他担心受累，内疚的他竟然到大牢里头跟我拜堂成亲。咋跟你说呢？这戏演的太过了。你要是不提起啊，小的还真忘了。夫人拒绝拜堂，大人心中歉疚，准备办完汤州一案之后，为夫人殉情。不要逗我了吧，他真的这么说的？当然是真的，我和刘步云一直在苦恼着，到时候如何劝大人别做傻事儿、嗯。我真该死了，只考虑到延续马家的香火，忽略了他的感受，我怎么那么糊涂？真是该死！哎，夫人，你受苦了。我再受苦，也弥补不了我给他的伤害。我真不如死了好了，我怎么办？夫人，你千万不能轻生，否则大人也活不成了。我现在必须见到他，他在哪儿？大人去向大伯请罪了。侄儿特来请罪，快快起来！你并没有犯任何错，请什么罪呀、啊？堂弟铸下大错，我多少也要负一些责任。哎，其实认错的应该是我。侄儿说的很有道理，我不应该始终拿你们两个人来做比较，是他承受不了这种压力而怀恨在心呐、啊。为人父母，皆有望子成龙之心，就算方法有错，也是出于一份关爱，大伯。不要过分的自责，因为我教子无方，有失父职，才导致他落到今天这个下场。我岂能不自责呢？悔恨为时已晚，还望大伯节哀顺变。你不必替我担心，我知道如何弥补我犯下的过错。阿白，日后你有什么打算？我准备将毒坊改造为艺堂，聘请老师专门教那些清贫子弟读书，让这些孩子自由发挥长才。绝不加以限制，希望
能够为咸阳城多培养出几位像你这样的人才呀、啊！大败，利益甚佳。如此善举，是咸阳子弟的福气。他日如有机会，侄儿也会返回家乡，共襄此举。好，我等着你回来。我一定会回来的。嗯。潘安，哎，出来。咋了？哎，哎，我该做的都做完了，你该满意了吧？满意啥？你还装傻充愣呢？啊？你想，宝剑我给你寻回来了，是。这大牢我也做了，是。你打也打了，是。该满意了吧？<笑>满意了。出了气了？出气了。男子汉大丈夫嘛。男子汉大丈夫。既然男子汉大丈夫，你今天就要跟我真正的拜堂成亲。那那不成，哪有那么简单呀、啊？简单？<笑>那你咋就上牢里头跟我拜堂成亲呢？过家家玩呢？那不是你快要死了吗？哼、哦，莫非人死了才能成亲，人活着就不能成亲？谁教你的？没人教我，是我的良心叫我这么做的。既然你有良心。那你今天就给我，哎，哎呦，呃，再给我发现一次良心。哎，大牢里有那么一次良心发现，那就足以了呀。可是，命该如此啊！天公不作美，哎，那梳子偏偏断成了两半儿，这说明啊。我们缘分已断呀、啊，你说该咋办、啊？你就当那梳子是假断的，不是真断的，不就行了吗？真的假不了，假的真不了，断了是事实啊，不容辩解啊。哥，那梳子我我是故意嗯嗯故意弄断的。你看，你看，你看。你是故意弄断的，这就说明咱们的缘分已经断尽了。我不跟你理论了，我说不过你。哎呀，哎呦，呃，反正我不管，我非要给你拜堂成亲不可。兰花，今天啊，咱们不谈结婚的事了啊。那谈啥？兰花，哎，让我看一看你啊。被打的疼不疼、哎？你还管我疼不疼？兰花，让我来安慰你一下啊！嗯，也不枉咱们相处一场啊！成亲好办，只要你能把那把梳子严丝合缝的还原，我就给你成亲。真的？哎，一言为定。骗你是小狗。一一一
这也太过分了，请皇上息怒。连亲生兄弟都来骗朕。皇上，您说的人可是王爷？皇上，这其中会不会有什么误解？他跟朕怎么说的？他跟朕明明说是去江南修禅，其实呢？奇怪。王爷为什么要这样做？王爷对皇上忠心耿耿，应该不会出什么大乱子才对。难道他有难言之隐，不敢启齿？但愿是如此，否则……皇上跟王爷手足情深，对香格格更是视如己出，疼爱有加，相信王爷。不会做出什么对不起皇上的事儿。朕也不想多加揣测，还是等密使传来进一步消息再议吧。皇上，要不要奴才去把格格请进宫？或许他知道王爷真正的去向。好吧，那就请香格格进宫来问问。奴才遵旨。<笑>哎呀，看来你真动了不少心思啊！这就叫做“月下老人姻缘线”，啊，缠绕在你送给我的这个真心书上，注定你和我今生今世不能分开。说的真动听啊，嗯，不过呢，你啊，你也说过呀，木书已断，恩断情绝。就算你缠的再牢靠，这个这这个裂痕它存在呢。你说的对，可是所谓恨一合，恨难消。你看看。咱俩虽然已有一道裂痕，却心中无恨呐、啊。哎，咱俩只要以诚相待，下不为例。你看，这道裂痕，嗯，他就会弥合了，弥弥弥合了。<笑>谁说这道裂痕愈合了？谁说我心中无恨了？其实，你呀、啊，哪有个恨呢、啊？只不过是撒撒气而已。<笑>哎呀，我你那个嘴比你那个腿脚还厉害。你说厉害就厉害，不过我一句假话都没有。真拿你没办法，看在你。真心诚意的份儿上，这次我就不计较了。如果你下一次再犯，哎，没有下一次了，我也不敢再下一次了。你看看咱俩，还是一如既往的好。当然如此。看，哎，你肯不肯把这修书？收回去。看见你把这修书给撕了，我就知道你要真正的
跟我拜堂成亲。啊，嗯，呃，兰花，这个事儿啊，还是等汤州一案结束之后再谈啊。哥，你咋就是总拿汤州的案子来搪塞我？你以为我是个傻瓜？嗯，谁把你当傻瓜了？是你自己错失了机会啊！不谈这个事儿了，不谈这个事儿了啊！你真是不讲理呀、啊！我不讲理呀、啊！嗯，快回去睡觉吧，明天一早还得赶路呢。我知道要赶路，你就知道让我睡觉。你不睡觉，就是让我，嗯，哎呦，哎，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎，这边，哎呀，轻点，哎，轻点，轻点，没事吧？没事，没事，你早点睡觉。哎哎哎哎，哎呦，我来开门，开门，哎呦，没事。慢点，你早点睡觉。哎呀，哎呀，哎呀！<笑>